നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക് ട്രാവൽ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ സ്റ്റോറേജ് തുടരെ തുടരെ ഫുള്ളാകുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാകുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്രദമെന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് ട്വിറ്ററിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുബന്ധിച്ച് എത്തിട്ടാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നമ്മളുടെ ഇമേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ക്യാച്ച് ഡാറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ താഴെ ക്ലീൻ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം സ്റ്റോറേജ് നമുക്കിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ക്ലീൻ ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ളാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്റ്റോറേജിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകളെല്ലാം സേവായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തതും അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് സേവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഫ്രീ അപ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഓരോ ആളുടെ ചാറ്റിങ്ങും ഇതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബിയോളം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മെസ്സേജ് എടുത്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓവറായിട്ട് വരുന്ന ഡാറ്റസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഫയലുകളെ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല റിവ്യൂസ് ഒക്കെ താഴെ നിന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുവാണ് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജ് സ്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആഡിയോ സ്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വീഡിയോ സ്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പണും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോസും ഓഡിയോസും എല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തി കടയാനായിട്ട് സാധിക്കും താഴെ നമുക്ക് ഇത് കാണാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കെ വയോളം ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോസ് ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്പ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ചിലതിനകത്ത് ആപ്സ് എന്നായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആപ്സ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് മുകളിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോ ഫോണിലുള്ള മുകൾ മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതേ രീതിയിൽ വരും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാനായിട്ടും ഒക്കെ അതായത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെർമിഷനും അതിൻ്റെ ഡാറ്റയും എല്ലാം ഇതിന് ഇതുവഴി ക്ലീൻ ആകാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് ക്ലീൻ ആകും അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡാറ്റകളൊന്നും ക്യാച്ച് ചെയ്യാതെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡാറ്റകൾ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാനും നമ്മുടെ മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫോണിൻ്റെ ജാം അതായത് ഫോൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ് കുറവ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് പത്ത് നാൽപ്പത് എം ബി നാൽപ്പത്താറ് എം ബിയോളം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് വീണ്ടും നമ്മളോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് അലോ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറി ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിയർ ഡാറ്റ എടുത്തിടാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു മൂന്നാല് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ അറിവുകളും വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നല്ലൊരു ദൂർഘവാശംസിക്കുന്ന